Bienvenidos a esta nueva emisión de La Asegurador TV. Comenzamos el primer programa del año con algunas consideraciones sobre las tendencias del Seguro de Responsabilidad Civil por errores y omisiones para los agentes de seguros y fianzas, ya que las disposiciones de carácter general que emite la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas obliga a los agentes a contar con este tipo de contrato. ¿Sabes cuáles son sus implicaciones ante el nuevo marco jurídico? ¿Conoces los posibles riesgos relacionados con tu carrera profesional? Veamos la entrevista. Plan Seguro, la primera aseguradora especializada en salud, cuenta con planes integrales que cubren las necesidades de protección y respaldo financiero de cada una de las personas, familias y empresas. Para el cuidado de su salud, Plan Seguro tiene programas con las mejores coberturas, sin límite de edad de contratación, suma asegurada y la mayor flexibilidad que se ajusta a las necesidades de cada uno de sus asegurados. Para mayor información, llame a Servicio Seguro 01800-277-1234. Los ejecutivos de servicio de Plan Seguro le ofrecerán atención integral, efectiva y oportuna. Más de 15 años en el mercado asegurador mexicano y más de 100.000 asegurados dan la experiencia a Plan Seguro para ofrecer los mejores seguros de salud y gastos médicos mayores. Gracias por acompañarnos en este programa de La Asegurador TV y bueno, arrancamos el primer programa del año con un tema que es de vital importancia revisar, sobre todo después de que el martes 23 de diciembre de 2014 se publicaran dos circulares modificatorias correspondientes a la única de seguros y a la única de fianzas eh, respecto al seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones con el que los agentes de seguros y fianzas deberán de contar. Y bueno, para ello me acompaña en este momento Cristian Pedraza, quien es titular del área de responsabilidad civil de GMX Seguros, que nos va a platicar un poco de las implicaciones, los cambios y la importancia que tiene para los agentes de seguros y de fianzas contar con este tipo de seguro. Cristian, muchas gracias por estar aquí, te agradezco la, la entrevista. Claro que sí, con todo gusto, muchas gracias por la invitación y será un honor poder platicar acerca de esta cobertura y de las nuevas condiciones que es, fueron publicadas en cuanto a su obligatoriedad de la póliza de seguro y su incancelabilidad que fueron publicadas el 23 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Okay. Bueno, pues, eh, ¿por qué no nos comentas un poco eh, cuáles fueron los cambios eh, eh, que se hicieron recientemente? Porque, bueno, como todos sabemos, no es el seguro, este seguro no es algo nuevo. Eh, pero sí llevan algunas disposiciones y adiciones que se publicaron, como bien comentas, en el Diario Oficial de la Federación y cuáles serían las implicaciones que tendrían ahora los agentes. Claro, eh, efectivamente no es nuevo la obligatoriedad de, por parte de la Comisión en el sentido de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en el sentido de contar con una póliza para los agentes de seguros, data del año 2006. Eh, el efecto o la trascendencia que se da con esta publicación es la característica que le da la propia disposición normativa en el sentido de ya ser un seguro que no puede ser cancelable ni cesar en sus efectos y que por tanto, eh, en atención a la característica que está reconocida en la propia ley del contrato de seguro, que es el artículo 150 bis, que se convierte en un seguro obligatorio y que por tanto, eh, en, se pague o no se pague la prima, el seguro se mantendrá vigente. Y una disposición adicional que prevé la, la propia circular que es, se publicó es en el sentido de que el agente de seguros debe de entregar ante la comisión copia de la póliza con su recibo de pagado y un, el original y una copia simple para cotejo, para que la propia institución conserve una copia después de revisado ese cotejo. Entonces hay una mayor, regu una mayor regulación, una, un mayor control en torno a, a esta póliza de seguros y que invariablemente será en beneficio de, de los consumidores de estas pólizas de de, de, del tema de seguros en general, porque al final son los clientes y el efecto del beneficio con el cual gozarán en caso de, de requerir presentar alguna reclamación por la actuación del agente de seguros en su asesoría o en la contratación de la póliza, en, en general en su labor de intermediación. En atención a ello, al verse como un requisito, pues eh, exhibían la póliza a veces no entregaban el recibo de pagado o algunas compañías otorgaban la, la forma de pago de esta póliza eh, con forma de pago semestral o trimestral. 
Esto quiere decir que solo exhibían o presentaban el recibo por el, por el primer periodo, liquidándolo, y posteriormente no liquidaban los, los recibos subsecuentes. En atención a ello, pues, se, se tenía y el efecto que representaba para la compañía de seguros que emitió la póliza, se tenía que cancelar, y el efecto secundario o trascendental hacia, hacia el consumidor o, el, o el, el, el grupo de personas que adquieren un seguro o una fianza, es que en caso de presentarse alguna reclamación, por la asesoría o la labor de intermediación de, de este agente de seguros, por no ha, haber podido hacer efectivo a su póliza, por algún error en la condición, por no haber sido renovada la póliza, por, por alguna situación en particular derivada de un error en el manejo administrativo de la póliza o de no contar con las condiciones precisas para asegurar y proceder a alguna indemnización de la póliza que se contrata, pues ya no tienen un efecto en particular para poderle exigir a este agente de seguros que responda con su póliza. ¿Por qué? Porque ya había sido cancelada la póliza. Okay. El efecto que da es que ahora esa situación ya no se puede presentar y todas las compañías de seguros que emitan pólizas de seguros eh, en torno a asegurar el riesgo de responsabilidad civil de la agente de seguros y defensas por su labor de intermediación, pues ahora ya, ya no podrán ces cesar ni cancelarse. Es, ese es el efecto trascendental. Ok. Eh, precisamente por lo que me comenta es de que este seguro se ve más como un requisito eh, por parte de los profesionales, agentes de seguros y fianzas. Eh, sí hay una importancia real de por qué contar con ese seguro. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco los casos en, en, para efectos de la siniestralidad que se han presentado? Claro, son n número de casos en donde se pueden presentar desde el tema del, del vehículo, que es dado de alta en una flotilla y que no es renovada la póliza o que se cancela y que eh, por un error administrativo o indebido y pues por tanto la pérdida total de ese vehículo debe de asumir el, el agente de seguros esa, ese monto o esa, esa pérdida económica y pues, es más catastrófico cuando hablamos ya no solo de, de una camioneta de lujo sino cuando hablamos de un parque vehicular importante de un grupo industrial o en el escenario de una póliza de gastos médicos en donde no es dado de alta a una persona y por alguna situación se le detecta cáncer y derivado de esa situación de omisión de alta, pues el, el, los tratamientos en una práctica hospitalaria privada, todos sabemos que son de alto costo, de alto impacto. Es, ese aspecto económico trascendental es, es el que tiene el efecto de la póliza, el pagar esa indemnización. De ahí la relevancia o la importancia de que la póliza de seguros de la gente de seguros o de fianzas pues, tenga una suma asegurada suficiente para hacerle frente a una indemnización. ¿Qué es una suma asegurada suficiente? Pues es en torno a la, a la cartera o, a, o al perfil de cada gente de seguros. ¿no? Es, no es la misma exposición de un agente de seguros o de fianzas que, que inicia su práctica o su actividad profesional hacia aquellos agentes que ya llevan años en este medio y que ya tienen una cartera consolidada y que tienen grupos industriales o clientes eh, económicamente encumbrados o fuertes y que derivado de ello pues, los activos o el programa de seguros que tiene es, es de alta exposición. Entonces es importante tener esa conciencia por parte de los agentes de seguros y defensas para que realmente la póliza sea efectiva y responda y haga frente a esos supuestos en caso de requerirse. Ok. Para ser un poquito <coughs> tal vez más conscientes de la importancia de contar con este seguro, y aprovechando obviamente la experiencia de, de tu actividad y de la compañía, ¿cómo han vivido ustedes la siniestralidad al respecto? ¿Cuáles han sido tal vez las indemnizaciones más, más caras que se han pagado hasta este momento? Ok, eh, han sido varias, diversas. Hemos pagado desde siniestros de 50 mil, 100 mil pesos, hasta un monto mayor y más representativo de cercano a los 10 millones de pesos. En diversos escenarios, todo depende del tipo de eh, seguro que se contrata, ya sea o, o de un auto, o de daños, o hasta incluso de ganado. Hemos llegado a, a pagar eh, indemnizaciones por un tema de, de seguros de ganado. Me gustaría ahondar un poquito más en el caso de cuáles son los errores y las omisiones, por, eh, porque es así además lleva por nombre el seguro las más comunes que también por su experiencia han presentado. El escenario común, sobre todo aquellos agentes de seguros que tienen ya una estructura consolidada o, o amplia o fuerte, administrativamente hablando del de número de personal, 
es el, el hecho de no haber renovado en tiempo la póliza, el haber liquidado una póliza de seguros a una cuenta bancaria diferente a la compañía de seguros que realmente debió de haberse liquidado. El error humano se presenta en toda actividad, invariablemente más cuando hay un grupo de personas eh, importantes que participan en, 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 las, en los distintos efectos de la contratación o administración de las pólizas de seguros. E ese es el escenario más común. También es cierto que lo que se llega a presentar y hemos pagado siniestros van relacionados al tema de la identificación o descripción de manera adecuada del riesgo asegurado, de qué es lo que yo estoy asegurando, qué es lo que cubro y que realmente cuenten con las coberturas necesarias para la procedencia del pago de un siniestro. Es, esos son algunos temas de oportunidad más común o constantes que se llegan a presentar. E incluso hay un escenario fundamental que nosotros eh, platicamos o conversamos en, en nuestros seminarios de responsabilidad civil cuando nos toca hablar de la cobertura de la póliza de agentes de seguros, de responsabilidad civil, es la comunicación con los clientes. Debe de existir una adecuada comunicación y confirmación de la instrucción en la contratación de la póliza, de qué condiciones o realmente características es lo que busca el cliente. Y el ideal es que exista una comunicación por escrito, porque en el escenario de las, de las palabras o la identificación de, de creer o yo entendí o supuse que es lo que querías, pues ese es el escenario también común que activa la cobertura en torno a a pretender algún pago de indemnización o hacer efectivo una, una reclamación por responsabilidad civil. Porque lo que hace esta póliza, además de, de, de cubrir un escenario de pago de indemnización, es un escenario de análisis y defensa jurídica. Esas son las dos funciones fundamentales de la póliza. La función de análisis y defensa jurídica y la función indemnizatoria. Entonces, ese contexto también toma una importancia relevante en el escenario de, de defender y hacer efectivo los derechos de la gente de seguros en un juicio o en un requerimiento privado de pago de una indemnización porque el cliente no está conforme con la respuesta que le dio una compañía de seguros. Entonces también ese es un efecto uh, positivo que tiene esta póliza. Y bueno, los invito a continuar con la segunda parte de la entrevista donde vamos a tocar un punto esencial que es cómo convertir este uh, seguro obligatorio de responsabilidad civil por errores y omisiones para los agentes como un argumento de venta y como una pieza fundamental de profesionalismo ante los clientes que les genere, por supuesto, mayor eh, credibilidad y, por supuesto, se refleje en mayor número de ventas. Continuamos. Plan Seguro, la primera aseguradora especializada en salud, tiene los programas ideales con coberturas para el cuidado de la salud. Golden Salud, contar con el respaldo para el cuidado de la salud es indispensable. Salud Modular, Plan Seguro, porque prevenir es salud. Nos encontramos nuevamente con Cristian Pedraza, quien es el titular del área de responsabilidad civil de GMX Seguros. Y bueno, vamos a continuar con esta entrevista que trata sobre el seguro de responsabilidad civil por errores y emisiones con el que deben contar los agentes de seguros y fianzas para su actividad de la intermediación. Lo que debe existir desde el punto de vista es un cambio de visión por parte de, de los agentes de seguros y de fianzas en torno a, a dejar de ver esta, esta póliza como un requisito administrativo sino más bien como un escenario de protección o salvaguarda a su patrimonio. Porque si bien es cierto, los agentes de seguros lo, lo que, y de fianzas lo que hacen es tutelar o, o proteger el patrimonio de sus clientes, pues en ese tenor el efecto indirecto que tiene esta póliza es proteger el, su patrimonio en caso de verse comprometidos o inmiscuidos en una situación de responsabilidad civil de reparación de daño por su actividad. Y cabe destacar que la póliza de seguro no solo cubre a la gente de seguro, sino a, a todo su personal o, o fuerza administrativa o laboral con la cual eh, pues, labora o, o, o realiza su actividad el propio agente de seguro, ya sea como persona física o como persona moral. Ok. Comentábamos al principio de la entrevista que eh, el mes pasado, para ser exactos, el 23 de diciembre, de 2014 se publicaron dos circulares modificatorias en el Diario Oficial de la Federación, cada una para la circular única de seguros y la única de fianzas, que bueno, como, como bien sabemos, siguen vigentes actualmente. Eh, bajo esas bajo esos, este, nuevas disposiciones, que entiendo yo se agregaron para cada una y aparte se, se modificaron, 
¿Cuáles serían en sí ahora los nuevos cambios con los que los agentes ahora tendrían que cumplir? Ok. Ahora tienen que identificar eh, en la contratación de sus pólizas de seguros que las pólizas que contraten en el tema de errores o omisiones tenga la característica que prevé la propia circular. Esto es, que tenga la característica o, o la mención de que este seguro no podrá cesar o cancelarse por ninguna manera, de acuerdo a lo que prevé la propia circular. Y en atención a ello, el que tenga la característica y es el efecto sobre el cual debe operar la, la identificación de, del condicionado de estas compañías que ofrecen el seguro, que tenga la, la característica de ser un seguro obligatorio. Ese es el efecto real que que trasciende de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 bis y que es un parámetro que la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es lo que velará en donde exista esa constancia de que tenga esa característica de, de ser un seguro obligatorio, que esto es que no, no pueda cesar ni cancelar en sus efectos de ninguna manera y además de que se les entregue el recibo de su póliza de, de, de seguro que la liquiden en su momento y que exista, ellos lleven ese original con una copia para cotejo ante la comisión. Esas son las dos características fundamentales y trascendentales que, que existe en torno hacia los agentes de seguros y de fianzas, que es lo que deben de cuidar con las características de esta póliza. Un efecto particular que va a suceder, o al menos eh, lo, lo consciente y normativamente adecuado que debe existir por parte de estas compañías de seguros que ofrecen el producto es que eh, la forma de pago de estas pólizas va a ser de contado, se eliminarían las opciones de pagos fraccionados porque la propia ley así lo menciona, la ley sobre el contrato de seguro en el caso de los seguros obligatorios y que invariablemente pueda existir el escenario porque la ley lo permite en su artículo 40 que, que se omita la garantía de pago de 30 días. ¿Por qué? Porque es el tratamiento o el efecto que va a tener al ya considerarse como un seguro obligatorio. ¿Cómo podríamos eh, hacer valer este seguro obligatorio para los agentes como una oferta de profesionalismo para ellos? Pero realmente, en estricto sentido, en eso se convierte. Es, es una oferta de un valor agregado profesional en la actividad, porque lo que hace es eh, destacar que la actividad humana es... En, en toda actividad humana se presenta un, er, un posible error humano, un error administrativo, una falta de cuidado, hasta incluso una falta de identificación de, de ciertas condiciones con las cuales es procedente el pago de un determinado siniestro en un supuesto. En atención a ello, es que eh, el agente de seguros debe, debe identificar más el, el tenor de protección a su patrimonio y que por supuesto está salvaguardando el patrimonio de los clientes. O de, o de la cartera que él administra y que por tanto en caso de presentarse alguna situación pues su póliza es la que procederá en torno a ello. Muchos agentes lo ven como un sentido de, de ser un requisito, creo que debe de superarse esa barrera mental en el seno de dejar de ver la póliza como un requisito sino más bien como una protección al propio patrimonio del agente de seguros y por supuesto al de sus clientes y ese valor agregado que incluso pudiera representar, porque hoy en día todos los agentes, si bien es cierto, deben de ofrecer eh, la, la póliza de seguro o deben de contar esta poli, con esta póliza de seguro como, como un tema administrativo para que ellos tengan en orden su expediente y por tanto puedan expedir sus cédulas como que les permite practicar su actividad como agente de seguros y de fianzas, pero también es cierto, es en torno a una suma asegurada adecuada en torno al perfil de cartera que ellos están administrando. ¿Por qué? Porque de nada vale o de nada sirve tener una suma asegurada que lo vean como un requisito mínimo de 100 mil pesos, 500 mil pesos, cuando la administración de la cartera que ellos toman como perfil son millones de pesos. Y en donde invariablemente esto representa una mayor exposición en el tema de tener que pagar una indemnización por un monto mayor. En ese supuesto, y lo que prevé la, la misma ley, porque la circular no hace mención de una suma asegurada mínima, sino es, lo deja, llamémosle, a libre albedrío del de monto que debe contratarse, pero debe existir esa conciencia de identificación de, de contar con un monto de suma asegurada adecuado que le haga frente a, a esta cartera pequeña, grande o amplia, o a cada perfil que tenga cada agente de seguros, para que responda realmente, en caso de hacerse efectiva, a un daño patrimonial que realmente rezarse a ese hecho y que no tenga el agente de seguros o de fianzas que responder con su patrimonio o con sus bienes para pagar el restante del monto de esa indemnización. 
porque la póliza solo responderá hasta el monto de suma asegurada que está contratado. El remanente o el restante que exista en torno de una reclamación, pues tendrá que hacerse frente por medio del patrimonio de estos agentes de seguros o defensas. Ok. Y bueno, haciendo, tomando en cuenta lo que nos acabas de mencionar y aprovechando tus, eh, la comunicación que como tú eh, comentaste, mantienen con los agentes de seguros y saben eh, las, los pros y los contras que se enfrentan a la, en la actividad de la intermediación, ¿cómo podríamos eh, afinar los puntos? En que, ¿Cómo convertir este seguro en argumento de venta para sus clientes? ¿Cómo aprovecharía, cómo puede aprovechar el agente este, este seguro ante el, su asegurado como argumento de, de venta, como argumento de confianza y de credibilidad? Es, es un tema complicado es por la identificación de diversos factores. El, el primero que yo destacaría es que hoy en, hoy en día la sociedad mexicana no es una sociedad educada en, en torno o familiarizada con el tema del seguro. En atención a ello, es, es poco común que un, que un cliente primero identifique o esté convencido que contratar un seguro es algo benéfico. Algunos o lo ven como un requisito o como una carga administrativa o como un tema normativo interno en la empresa más no como un tema de beneficio y protección al patrimonio. Derivado de ello es que eh, la comunicación que se debe de tener con los agentes de seguros y, y de fianzas a veces no es tan sencilla, sino, sino debe de generarse un, un escenario de confianza. Hoy en día eh, los, las personas que contratan seguros se enfocan más por el escenario de un costo económico que por las condiciones completas, transparentes eh, o totales en beneficio de la protección de su patrimonio que esa es la labor de, de la gente de seguros el, y de fianzas, el ser un asesor en la contratación de estos, de estos seguros, el identificar qué compañía tiene mejores condiciones, qué compañía tiene un mejor perfil en determinados ramos o, o qué compañía es el manejo más sencillo en la comunicación, ya no solo de la contratación de la póliza, sino también en el pago de un siniestro. Derivado de ello, no todos los agentes de seguros y de fianzas están convencidos de comentar a sus clientes que cuentan con un seguro. ¿Por qué? Porque los ven más como un escenario de falta de fidelidad por parte de los clientes. Ya no es como en antaño que existía una relación de identificación o incluso hasta de amistad con los clientes. Hoy en día es más un escenario de identificación de oportunidad en donde si tú me ofreces una cobertura más económica, pues contrato contigo. Y al siguiente año si alguien me ofrece una cobertura con un costo menor, pues me voy con él. Entonces, es un poco complejo el, el poder crear una, una conciencia o identificarlo como una estrategia. Realmente, eh, los agentes de seguros y defensa son quienes identificarán en ese tenor de comunicación con, con sus clientes y de penetración o de hasta incluso de vínculos de confianza con los cuales podrán revelar que cuentan con esta póliza de seguros, que invaria, eh, o esta póliza de seguros de errores o omisiones, que invariablemente es un beneficio hacia los clientes que él, con los cuales a él le contratan esas pólizas o, o estos seguros, porque al final el, el beneficiario de estos seguros es el tercero dañado o el afectado. No es, no es el propio agente de seguros, sino el, el beneficio o el pago de la indemnización se le entrega al tercero afectado que sufre un daño patrimonial por este escenario. Perfecto. Y bueno, eh, como tú bien comentas, no se acostumbra, tal vez, con los agentes no acostumbran a que, aparte de, de establecer y asesorar eh, al asegurado las condiciones de todas y cada uno de los lineamientos que también marca el reglamento de agentes, ¿considerarías o recomendarías que es bueno hacerle saber al cliente que yo, agente de seguros y fianzas, también, aparte de, de, bueno, de prometer con los lineamientos como profesional cuento, con un seguro que respalda además mis acciones? Yo creo que sí, no en todos los casos, repito, pero invariablemente en aquellos escenarios en los cuales ya existe una identificación y una penetración con el cliente y que invariablemente eso le, le va a generar una tranquilidad de que en caso de presentarse alguna situación de error humano, que es común, eh, al final la actividad humana es falible, pues existe, no le quiero llamar una garantía, pero un soporte o, o una seguridad económica de que se le hará frente en caso de presentarse alguna, algún, alguna negligencia, algún error en, en la administración o en la contratación de seguros, que le haría frente a ese tema económico o a ese daño patrimonial que sufre el cliente. Entonces, yo lo vería en un escenario positivo. Reitero, es, 
es, es más de, del feeling, no de la identificación de comunicación que tenga el, el propio agente con sus clientes y que en algún momento se genera o puede generar un vínculo también de confianza. ¿no? Porque al final el efecto de, de convertir este seguro en, en obligatorio por parte de las autoridades es invariablemente el que exista una certeza y una seguridad en el pago de una indemnización por reparación de daño. Okay. Y, que, y que siempre esté vigente esa cobertura. Hemos llegado al final de esta entrevista. Eh, Cristian Pedraza ya nos compartió algunas de las implicaciones, los cambios y la importancia de contar con un seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones y, por supuesto, las implicaciones, valga la redundancia, de, de por, qué no, o por qué se hace necesario que la gente profesional de los seguros y las fianzas cuente con una póliza o un contrato de este tipo. Y bueno, pues Cristian, te agradezco la entrevista concedida para este programa. No, gracias a ti y bueno, pues nosotros continuamos con nuestra programación. Plan Seguro, la primera aseguradora especializada en salud, cuenta con planes integrales que cubren las necesidades de protección y respaldo financiero de cada una de las personas, familias y empresas. Los productos de Plan Seguro están enfocados en la prevención de las enfermedades, lo que le permite contar con seguros de salud muy atractivos. Ofrece programas de prevención y detección oportuna de padecimientos a través de servicios de consulta, revisión médica, estudios de laboratorio y campañas preventivas, así como cobertura de gastos médicos mayores para accidentes y o enfermedades. Para mayor información, llame a Servicio Seguro 01800-277-1234. Los ejecutivos de Plan Seguro le ofrecen atención integral, efectiva y oportuna. Hemos llegado al final de nuestra programación. Les recuerdo que pueden solicitar información de los talleres a los que pueden acudir, como lo son el de trascendencia y el de ventas, ya que están próximos a realizarse. Para ello, envíen un correo electrónico a la dirección msolis.com.mx o bien comuníquense en los números de teléfono que aparecen en pantalla. No olviden que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico patv.com.mx, así como seguirnos en Facebook en El Asegurador Periódico y en Twitter como arroba el asegurador. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.